یرمیاں اکتالیس باب اور ساتویں مہینے میں یوں ہوا کہ اسماعیل بن نتنیا بن علی سما جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا دس آدمی لے کر جدلیا بن اخی کام کے پاس مصفا میں آیا اور انہوں نے وہاں مصفا میں مل کر کھانا کھایا تب اسماعیل بن نتنیا ان دس آدمیوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا اور جدلیا بن اخی کام بن سافن کو جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا اور اسماعیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیا کے ساتھ مصفا میں تھے اور قصبی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا اور جب وہ جدلیا کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلا اور سامڑیا سے کچھ لوگ جو سب کے سب اسی آدمی تھے داڑھی منڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور ہدیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزرانے اور اسماعیل بن نتنیا مصفا سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیا بن اخی کام کے پاس چلو اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیا اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوض میں پھینک دیا پر ان میں سے دس آدمی تھے جنہوں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم کو قتل نہ کر کیونکہ ہمارے گہوں اور جو اور تیل اور شہد کے ذخیرے کھیتوں میں پوشیدہ ہیں سو وہ باز رہا اور ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا اور وہ حوض جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلا کے ساتھ قتل کیا وہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل بشا کے ڈر سے بنایا تھا اور اسماعیل بن نتنیا نے اس کو مقتولوں کی لاشوں سے بھر دیا تب اسماعیل سب باقی لوگوں کو یعنی شہزادیوں اور ان سب لوگوں کو جو مصفا میں رہتے تھے جن کو جلوداروں کے سردار نبو رادان اور جدلا بن اخی کام کے سپرد کیا تھا اسیر کر کے لے گیا اسماعیل بن نتنیا ان کو اسیر کر کے روبینا ہوا اور پار ہو کر بنی امون میں جا پہنچے لیکن جب یہ ہنان بن ہری نے اور لشکر کے سب سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل بن نتنیا کی تمام شرارت کی بات بابت جو اس نے کی تھی سنا تو وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جب ان کے بڑے تالاب پر اسے جا لیا اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یہو ہنان بنی کری کو اور اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مصفا سے پکڑ لے گیا تھا پلٹے اور یو ہنان بن کری کے پاس واپس آئے پر اسماعیل بن نتنیا آٹھ آدمیوں کے ساتھ یو ہنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی امون کی طرف چلا گیا تب یو ہنان بن کری اور وہ فوجی سردار جو اس کے ہمراہ تھے سب باقی مادہ لوگوں کو واپس لائے جن کو اسماعیل بن نتنیا جدلیا بن اخی کام کو قتل کرنے کے بعد مصفا سے لے گیا تھا یعنی جنگی مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور خواجہ سراؤں کو جن کو وہ جبا ان سے واپس لایا تھا اور وہ روانہ ہوئے اور سرائی کمام میں جو بیت الحم کے نزدیک ہے آ رہے تاکہ مصر کو جائیں کیونکہ وہ کشتیوں سے ڈرے اس لیے کہ اسماعیل بن نتنیا نے جدلیا بن اخی کام کو جسے شاہ بابل نے اس ملک پر حاکم مقرر کیا تھا قتل کا ڈالا